फ्रेंड्स वेलकम टू मैथमेटिक्स बल डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास डियर फ्रेंड्स आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हमारे सामने आती है तो हम उसके रूट्स नहीं निकाल पाते हैं या उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैसे हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उसके रूट निकाले जा सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन आइए स्टार्ट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो जैसे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे आइए समझते हैं ये जो मेथड आपको मैं बताने जा रहा हूं इस मेथड की खास बात यह है कि इस मेथड को आप तब एप्लीकाई अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमेल हो उसका एक रूट आपके पास इंटीजर हो अब वो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजेंट मैटर लेकिन एक रूट अगर इंटीजर है तो ये जो मेथड आपको मैं थ्री मैथड्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो तीनों मैथड आपको यहाँ पर वन बाय वन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं सबसे पहले सीखेंगे शॉर्टकट मेथड कि शॉर्टकट मेथड से हम ये रूट्स कैसे निकाल सकते हैं नंबर टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स निकाले जा सकते हैं क्या ऐसे उनको फैक्टराइज किया जा सकता है और नंबर थ्री लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम यूजली हम जो है वो नाइन्थ या टेंथ स्टैंडर्ड पर इसको हम डिस्कस करते हैं तो अब जो भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी उसमें एक बात का ध्यान रखना है कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगी वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना कंपलसरी है तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म से कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए यानी कि अगर हमारे पास डिग्री जो है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में मूव करना चाहिए ठीक है अब पहला नियम हमारे पास क्या तो पहला मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड तो शॉर्टकट मेथड को हम समझते हैं कि शॉर्टकट मेथड किस प्रकार से अप्लाई किया था समझिए कि मान लो हमारे पास ये कोई भी एक पॉलिनोमल इक्वेशन ली हुई है इस पॉलिनोमल इक्वेशन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी हाइएस्ट डिग्री हो उस हाइएस्ट डिग्री का जो कोपिशन हमारे पास जो होगा वो हमेशा वन होना चाहिए इनकेस अब आपके मन में सवाल उठ होगा कि अगर वन नहीं हुआ तो क्या होगा वन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है इस इस इसके कोपिशन को हम यहां पर पूरी इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म आपके पास जो भी है जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड करने वाले पॉसिबल डिवाइजर हम यहां पर निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर हम सिक्स को डिवाइड करने वाले पॉसिबल डिवाइजर कौन कौन से वन टू थ्री एंड सिक्स तो जो भी हम यहां पर नंबर्स लेंगे वो नंबर्स हम यहां पर प्लस माइनस के कंसिडर में करेंगे तो पॉसिबल डिवाइजर क्या होंगे प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस सिक्स अगर इस पॉलिनोमियल के अगर एक भी रूट अगर इंटीजर है तो इन आठ वैल्यू में से कोई एक वैल्यू इसको हंड्रेड एंड वन परसेंट सेटिस्फाई करेगी तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं एक्स इक्वल टू वन से तो यदि मैं एक्स इक्वल टू वन से अगर यहां पर हमें स्टार्ट करता हूं तो मैंने एक्स इक्वल टू वन को हमने इक्वेशन के अंदर रखा तो हमें कितना मिलेगा दिस इज अ वन क्यू प्लस टू इन टू वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन माइनस सिक्स दैट मीन्स दिस इज वन प्लस टू माइनस फाइव माइनस सिक्स डेफिनेटली ये जो x इक्वल टू वन जो है वो एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अब हमने यहां पर x इक्वल टू माइनस वन रखा x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो फर्स्ट आपको मिलेगा माइनस वन सेकेंड आपको मिलेगा टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर दिस इज फाइव इंटू माइनस वन एंड दिस इज अ माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस वन दिस इज प्लस टू एंड दिस इज प्लस फाइव एंड माइनस सिक्स आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू जो है जीरो के इक्वल मिल रही है अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने x इक्वल टू माइनस वन रखा था वो x इक्वल टू माइनस वन जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वन जो है इस पॉलिनोमल का एक फैक्टर है तो अब जो x प्लस वन आपके सामने दिखाई दे रहा है उस x प्लस वन को हम यहाँ पर थ्री टाइम लिख लेंगे क्या लिखेंगे थ्री टाइम लिखेंगे और बीच में हम कुछ यहाँ पर गैप छोड़ देंगे हमने यहाँ पर थ्री टाइम क्यों लिखा हुआ है क्योंकि थ्री टाइम लिखने के पीछे पर्पस ये है क्योंकि जो भी हमारे पास यहाँ पर जो बीच में जो हमने गैप यहाँ पर छोड़े हुए उन गैप में हम वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे 
अब इस एक्स में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यू आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा यस हाँ दिस इज योर एक्स स्क्वायर तो हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया अब एक्स स्क्वायर का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना मिलेगा दिस इज एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर अब आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है आपको चाहिए टू एक्स स्क्वायर तो ऑब्वियसली यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स का तो आपके पास आ गया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको चाहिए यहां पर माइनस फाइव एक्स तो यहां पर कितना रखें कि आपको माइनस फाइव एक्स मिल जाए क्योंकि एक्स प्लस एक्स आ चुका है ऑब्वियसली आपको यहां पर माइनस सिक्स रखना पड़ेगा तो माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है आपके पास ऑब्वियसली आपकी अब इक्वेशन से मैच करती है अब आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास x प्लस वन हमारे पास कॉमन आ चुका है तो हम x प्लस वन को कॉमन निकालेंगे और अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स तो अब हमने यहां पर क्या करा दिस इज हमने यहां पर x प्लस वन को हमने यहां पर निकाल लिया और आपके पास आ गया दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स ठीक है अब हम क्या करेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमल इक्वेशन तो हम यहां पर इसके फैक्टर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं तो हमें यहां पर वन को ब्रेक करना है सिक्स के अंदर तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फैक्टर होंगे बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू डेट मीन इस इक्वेशन के हमारे पास जो रूट्स होंगे वो एक्स इक्वल टू माइनस वन दिस इज अ प्लस टू और माइनस थ्री कहलाएंगे तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमल को यहां पर बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है आइए हम यहां पर सेकंड मेथड देखते हैं तो सेकंड मेथड हमारा है दिस इज अंथेटिक डिवीजन मेथड सिंथेटिक डिवीजन मेथड को समझने के लिए हम यहां पर फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमल इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो अगेन हमें यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपका हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमल होगा पॉलिनोबल डिग्री होगी उसका कोपिशन वन होना कंपलसरी होना चाहिए ओके अब यहां पर हमारे पास जो कांस्टेंट टाइम है वो फिर से हमारे पास सिक्स आई है तो इस सिक्स को डिवाइड करने वाले हमारे पास पॉसिबल डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं तो ऑब्वियसली प्लस माइनस वन होगा प्लस माइनस टू होगा और प्लस माइनस थ्री और प्लस माइनस सिक्स हमारे सामने आएंगे तो हमने यहां पर इसके पॉसिबल डिवाइजर लिख लिए अब अगर इस ये जो पॉसिबल डिवाइजर अगर इस पॉलिनोमल इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर इंटीजर है तो इन आठ वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई हंड्रेड एंड वन परसेंट करेगी तो यहां पर हम ट्राई करते हैं एक्स इक्वल टू वन से ठीक है हमेशा आपको स्मॉल वैल्यू से ट्राई करना है उसके बाद अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती तो हम अपर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं तो हमने यहाँ पर वन रखा तो कितना मिलेगा दिस इज अन क्यू दिस इज अक्स इन टू स्क्वायर माई प्लस इलेवन इंटू वन माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस सिक्स तो हमने देखा दिस इज अ माइनस वन दिस इज अक्स माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स डेफिनेटली हमारा जो वन है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर हो गया अब अगर हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाना तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड लगाने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है आपको करना क्या है आपको करना ये है कि जो भी एक्स क्यू का कोपिशन है वो यहां लिख देना दिस इज एक्स क्यू का कोपिशन एक्स स्क्वायर का कोपिशन माइनस सिक्स है एक्स का कोपिशन इलेवन है और आपकी ये कांस्टेंट टर्म हमने यहां पर लिख दी है अब कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है एक्स इक्वल टू वन तो हमने एक्स इक्वल टू वन रख दिया अगर मान लो यहां पर टू होता तो यहां पर टू रख देते थ्री होता थ्री रख देते हमेशा इस वन के नीचे हमेशा आपको जीरो लिखना है तो आपको मिलेगा वन इस वन को हम यहां पर इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम यहां पर लिख देंगे तो हमें कितना मिलेगा दिस इज अ वन माइनस सिक्स प्लस वन करेंगे यहां पर ये वैल्यू जो हम ऐड ऐड करेंगे तो माइनस सिक्स प्लस वन जो होगा वो माइनस फाइव के लाएगा अब इस वन को हम माइनस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वो यहां पर रख देंगे तो कितना आया दिस इज अ माइनस तो इलेवन माइनस कितना होगा दिस इज अक्स इस सिक्स को हम यहां पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो भी आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे तो आपके पास ऑब्वियसली यहां पर रिमाइंडर आ गया है जीरो अगर यहां पर रिमाइंडर आ गया है जीरो तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे दिस इज एक्स माइनस वन तो ये जो वन है वो एक्स स्क्वायर के कोपिशन को रिप्रेजेंट करता है ये माइनस जो है एक्स के कोपिशन को रिप्रेजेंट करता है उस सिक्स जो है वो कॉन्स्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है इसका मतलब ये हुआ तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो हमारे पास इसके फैक्टर बन गए अब एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के फैक्टर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं जो कि हमारे पास माइनस टू और माइनस थ्री होंगे तो अब हम क्या करते हैं कि यहां पर इसके फैक्टर लिख लेते हैं दिस इज एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के जो फैक्टर होंग
तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो रूट आ गए वो आपको मिला वन टू और थ्री तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने रूट्स निकाल लिया बाय द सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब मैं आपको मेथड नंबर थ्री बताऊंगा जो कि हमारा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने नाइन्थ या एट स्टैंडर्ड पर इस मेथड को सीखा हुआ है आपने वहां पे एक फैक्ट्राइजेशन थ्योरम पढ़ी थी कि आपने देखा था कि यदि हमारे पास कोई वैल्यू अगर किसी एक्स इक्वल टू ए अगर एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करता है तो एफ ऑफ ए हमें जीरो मिलेगा तो हम इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को सब, लेक्चर को आप लाइक करना ना भूलिएगा साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स लिखना है तो हम वहां पर लिख सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि आपको क्या वहां पर डाउट्स है तो लॉन्ग डिविजन मेथड के लिए हमने क्या करा यहाँ पर एक हमने पॉलिनोमल इक्वेशन कंसिडर कर ली एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो अगेन हमारे पास एक्स क्यू का जो कोफिशियंट है वो वन आपके पास है हमने देखा कि टोन अब वन है तो हमने यहाँ पर ट्वेंटी जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है उस ट्वेंटी को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से है तो ऑब्वियसली वो प्लस माइनस वन होगा प्लस माइनस टू होगा प्लस माइनस फोर होगा प्लस माइनस फाइव होगा प्लस माइनस टेन होगा और प्लस माइनस वो नंबर खुद होगा यानी कि ट्वेंटी तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर जो है वो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस टेन और प्लस माइनस ट्वेंटी यानी कुल मिला के मेरे पास ये जो है ये ट्वेल्व वैल्यूज हैं जो इनमें से को भी अगर एक भी वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका फैक्टर बन जाएगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उस वैल्यू को सेटिस्फाई करना सीखना है तो हमने यहाँ पर एक्स इक्वल टू रखा वन तो जैसे मैं एक्स इक्वल टू वन रखूंगा तो कितना बोलेगा दिस इज अन दिस इज अइन माइनस ट्वेंटी एंड माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी ऑब्वियसली ये नॉट इक्वल टू हमें जीरो मिल रहा है तो ये वैल्यू तो इसको भाई इसके लिए नहीं है ठीक है तो अब हम यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो एक्स इक्वल टू अगर माइनस वन रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा दिस इज अ माइनस वन दिस इज अ नाइन प्लस ट्वेल्व एंड माइनस ट्वेंटी तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइन प्लस ट्वेल्व जो हो गया आपका हो गया ट्वेंटी वन और माइनस वन माइनस ट्वेंटी जो हो गया वो भी आपका ट्वेंटी वन हो गया यानी कि आपको मिल गया जीरो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास एक फैक्टर यहां पर आ चुका है जो कि हमारा है x प्लस वन अब हम क्या करेंगे इस x प्लस वन को हम इस इक्वेशन के अंदर डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारे सामने क्या है इक्वेशन हमने यहां पर लेके दिस अब हमने यहां पर लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने यहां पर इस प्रकार से लिखा लाइक like दिस है ना आपका यहां पर हमने x प्लस वन लिख दिया अब आपकी इक्वेशन क्या है दिस इज योर इक्वेशन इज एक्स क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वायर देन माइनस ट्वेल्व एक्स एंड माइनस ट्वेंटी ओके अब हम क्या करेंगे कि इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि आपको x क्यू मिल जाए तो ऑब्वियसली वो एक्स स्क्वायर होगा तो हमने यहां पर लिख दिया दिस इज अ एक्स क्यू दिस इज अ प्लस एक्स स्क्वायर तो ये करना पड़ेगा हमें माइनस ये करना पड़ेगा माइनस तो आपको मिलेगा ये हमारा कैंसिलेशन में आ गया तो ये मिलेगा एट एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेंटी अब इस एक्स में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें एट एक्स स्क्वायर मिल जाए तो ऑब्वियसली हमें वो यहाँ पर एट एक्स लिखना पड़ेगा तो ये आपका हो गया दिस इज अट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स ओके तो अब हमने यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर हो गया माइनस ये भी हो गया माइनस तो ये दोनों हमारे कैंसिलेशन में आ गए तो ये कितना हो गया दिस इज अइनस ट्वेंटी एक्स एंड माइनस ट्वेंटी अब इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस ट्वेंटी एक्स आया तो ऑब्वियसली मुझे माइनस ट्वेंटी का ही लेना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा दिस इज अ माइनस ट्वेंटी एक्स एंड दिस इज अ माइनस ट्वेंटी तो अब हमने यहाँ पर दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया प्लस ये हो गया प्लस ये दोनों हमारे कैंसिलेशन में आ गए तो हमको मिल गया जीरो <coughs> तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो हमारे पास आ गए एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेंटी अब हमें यहाँ पर 8x को ब्रेक करना है 20 के अंदर तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि 8 को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हमारे पास होगा 10-2 तो 10 टू था ट्वेंटी भी होता है और 10-2 टू एट भी होता है इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास जो इसके फैक्टर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे तो फैक्टर हमारे पास था एक्स प्लस वन यानी कि एक्स प्लस वन दिस इज अक्स प्लस टेन और आपको मिलेगा दिस इज अक्स माइनस टू दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो माइनस वन दिस इज टू और माइनस टेन होंगे 
तो डी फ्रेंड्स मैंने यहां पर आपको बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोबिक पॉलिनोम इक्वेशन है उस पॉलिनोम इक्वेशन का अगर एक भी रूट अगर इन टीचर्स होता है तो उसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई करता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि यदि हमारे पास रूट्स अगर इन टीचर्स नहीं है रैशनल फॉर्म में है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उस पॉलिनोम इक्वेशन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं तो यहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमारे पास है जैसे टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सेकेंड क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो थर्ड क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो और फोर्थ क्वेश्चन है सिक्स एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन सेवनटीन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो इन इन पॉलिनोम इक्वेशन के जो रूट्स अगर आपको मिलते हैं उन रूट्स को आप यहाँ पे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन इक्वेशन के रूट्स आपको कैसे मिल रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा कि लेक्चर कैसा आपको लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सोनेन्द्र गुप्ता थैंक यू सो मच